சந்தானம் சார் ஒரு ஒர்க் பண்ணதுக்கு சந்தான அண்ணா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரி நான் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் டைரக்டருக்கு வேர்த்தே போச்சு ஒரு ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணா சந்தோஷமா பேசணும் அவருக்கு வந்து and of course pugal and my chemistry with him <laughs>
ஒரு ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணால் சந்தோஷமாக பேசணும் அவருக்கு வந்து சந்தானத்தை கொஞ்சம் இப்படி பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள்னு கெஞ்சி பேசுகிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு சாரி மனோஜ் ஆக்சுவலாக இல்லை எல்லாருமே என்னென்னா சந்தான படம் அப்படின்னாலே ஒரு காமெடி எதிர்பார்க்குறாங்க அது ஒரு பிராண்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணதுனால எந்த படமாக இருந்தாலுமே காமெடி காமெடி நாங்கள் அதை ரத்தனகுமாரும் ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தார் பட் மனோஜ் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே என்ன மாற்றினாங்க அதான் என்னென்னா எனக்கு காமெடி பண்ண வேணான்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே சொல்ல காமெடி இருக்கும் படத்தில் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க புகழ் வந்துட்டு இப்போ தான் யாரும் ஒன்றுக்கு பெஞ்சிருக்காங்க சூடாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நான் பதில் ஏதாச்சும் ஒரு கவுண்டர் சொல்லலாம் அங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற மனோஜ் சார் 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 ப்ளீஸ் சார் சார் வேண்டாம் சார் அந்த படம் இல்லை சார் அந்த படம் இல்லை சார் இல்லைங்க அவர் ம புகழ் பேசியிருக்காங்க நான் ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறேன்னா இல்லை சார் நீங்கள் பேச வேண்டாம் சார் நீங்கள் பேச வேண்டாம் சார் நீங்கள் உங்கள் மூட்லேயே அப்படி சீரியஸாக இருங்க சார் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக மனோஜோடைய மேக்கிங் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டயலாக்லாம் பார்த்து நாங்கள் ரிகர்சல் பண்ணுறோம்ல அதை ஷூட் பண்ணிடுவார் நாங்கள் அப்புறம் நடிக்கிறோம் அதை ஷூட் பண்ணவே மாட்டார் ஏன்னா இதில் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு வரு நடித்தா தானே சார் நடிப்பு அப்படின்னு மனோஜ் கிடையாது இல்லை நீங்கள் நடிக்கவே கூடாது நீங்கள் சும்மா ரிகர்சல் பண்ணிணா இது வேணும் அது எது வேணும் அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு வரு அதே மாதிரி பயங்கரமாக எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது அதை எடுக்காமல் இந்த கை ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துன்னு இருப்பார் போய் மானிட்டரில் பார்த்தா வெறும் வரலுங்க தான் தெரியும் மூஞ்சே தெரியாது அப்புறமா எதனா கையில் எழுதுற ஆக்ஷன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கை ஆக்ஷன் எழுதிட்டு இருந்தால் அதை எடுக்காமல் அப்போ கண் எடுத்துன்னு இருப்பார் அப்போ நம்ம சார் கை தானே சொல்லிவிட்டு கேஷ்வலாக எழுதிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு மனோஜ் எடுத்தது இது ஒரு புது முயற்சி அப்புறம் என்னென்னா ஒரு ரீமேக் படம் எடுக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஏன்னா அப்போலாம் ரீமேக் படம் எடுத்தால் அந்த படத்தை இந்த நடிகை தமிழ் நடித்ததுக்கு அப்புறமா ஜனங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் இப்போ இந்த பேன் இண்டியா கான்செப்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறமா எந்த லாங்குவேஜ் படமாக இருந்தாலுமே ஏன் மார்வல் ஸ்டூடியோ அவஞ்சர்ஸ் படமாக இருந்தால் கூட தமிழ் டப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ என்னென்னா எந்த லாங்குவேஜ் படமாக இருந்தால் அதில் டப்பும் வந்துடுது தமிழில் ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த படத்தை நம்ம எவ்வளோ எடுத்து மக்களை வந்து உள்ளே கொண்டு வர போன்ற ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதில் மனோஜ் கொஞ்சம் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதாவது வந்து தெலுங்கு படம் பார்த்தவங்களுக்கும் சரி இல்லை பார்க்காதவங்களுக்கும் சரி இது ஒரு புது படமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் இருக்குது ஒரு காமெடியும் இருக்குது ஆனால் காமெடி இப்போ பார்த்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு டார்க் ஹியூமர் தான் சொல்ல முடியும் அந்த அளவில் இருக்குது பட் இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்ல ஒரு ஃபீலிங்கான ஒரு ஃபிலிம் இது ஆனால் அதுக்காக ரொம்ப அப்படியே நெஞ்ச போட்டு இது சொல்ல நெஞ்ச நக்கிற அளவுக்கு அப்படி இருக்காது ஒரு இன்றைக்கி இருக்க ட்ரெண்டில் ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபிலிமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கராஜ் அகசருக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒரு படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அப்படியே இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறமா மனோஜ் யுவன் சாரோட உட்காந்து மியூசிக்கல் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறம் அது வேறு ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ கூட இந்த லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ பார்த்தது இந்த ஒரு சாங் வேர்ஷன் வந்து இப்போ தான் நான் கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ட்ரிப்பியாக இருந்துச்சு மியூசிக் அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ ட்ரிப்பியாக ஒரு மியூசிக் போட்டாலே அந்த படத்தில் ஒரு இம்பேக்ட் வந்துடுது ரொம்ப நல்லா ஓக் ஆகிருக்கு ஸோ யுவன் சங்கராஜா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இந்த படத்தினுடைய கேமராமேன் சார் சரவணன் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஷெடியூலில் அப்போ வந்துட்டு தேனி ஈஸ்வர் சார் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க அப்புறமா எடிட்டர் அஜய் சார் நல்ல எடிட்டிங் பண்ணிக்காங்க அவர் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட எடிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்களே ஆமாம் ஒரே படம் தான் ஆனால் ஒன் இயர் மாறி மாற்றி 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 இது கொஞ்சம் அப்படி இருக்குது இது கொஞ்சம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் நம்ம சாம் ஸோ அவரு அதுக்கப்புறமா ஆர்ட் டைரக்டர் ராஜேஷ் ஸோ எல்லாமே டெக்னிக்கலாக டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிம் வந்துட்டு இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் ஆதி படத்தில் ஆதிரா பேர் அவங்க பேர் ஆதிரான் இருக்கு ரியா ஸோ ரியா வந்துட்டு அவங்க கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஸோ அதான் இப்போ டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி ஆதிரா சாரி நம்ம ரியா சொன்ன மாதிரி அவங்க சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் டேரக்டர் ஷூட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அவங்க மாண்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு போயிடுங்க சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாரு நான் நடிக்கவே இல்லையே நடிக்கவே இல்லைன்னு அவங்க சுற்றிட்டு இருப்பாங்க
வில்லன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் மதன் சார் தான் சொல்லணும் ஸோ பயங்கர ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு அந்த அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பிடிக்கிற பிடியிலே நம்ம கழுத்து வலிக்கும் அந்த மாதிரி தான் பிடிப்பார் ஸோ அந்த ஒரு ரியாலிட்டி அப்போது இந்த படம் முடிச்சுட்டு வந்தீங்க நீங்கள் கர்ணன் முடிச்சுட்டு வந்தார் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ்லேயே தான் இருந்தார் அது நல்லா அந்த கேரக்டர் சூப்பராக சூட் ஆகிருக்கு அப்புறமா ஆதிரா மேடம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் அவங்களது அனாத பொணங்கள்லாம் எடுத்து அடக்கம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டரு ஸோ அதில் அவங்க கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்மோக்லாம் பண்ணிட்டு படமாக பார்க்கும்போது வேற ஒரு ஃபீல்டில் இருப்பாங்க பயங்கரமாக ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அஸ்டன்ட் ஆக்டர் டீம் கோ டேக்டர் ரமேஷ் அண்ட் அருண் அந்த எல்லா டீமுக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதான் திரும்ப திரும்ப ஏதாவது சொன்னீங்களா என் மைண்ட் வாய்ஸ் மாதிரி தான் கேட்டுச்சு ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு நல்ல படம் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த படம் பண்ண முடியல ஏன்னா திடீர்னு மனோஜ் வந்து ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டார் குதிரை பண்ணணும் நான் நான் சொன்னேன் எதுக்கு இங்கே குதிரைலாம் எனக்கு பழக்கமே இல்லை இல்லை ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணணும் அப்புறம் ட்ரெயின் மேலே ஃபைட்டு நான் சொன்னேன் டாம் குரூஸ் வச்சு எடுக்கிறதுலாம் சந்தாந்தம் வச்சு எடுத்துன்னு இருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி சார் நல்லாயிருக்கும் கிளைமேக்ஸ்க்கு நாங்கள் ஸோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த டோட்டல் குரு நாம் பேர்லாம் விட்டு போயிருப்பேன் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி அப்புறம் இந்த நேரத்தில் ரசிகர் மன்றம் குமரவேல் அண்ட் ரமேஷ் பிரபா எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ காமெடி படம் பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் ஒரு புகழ் சந்தனம் அப்படின்லாம் நினச்சி பார்க்காம இது ஒரு படம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க பயங்கரமாக என்கேஜ் பண்ணும் இந்த ஃபிலிம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் மீடியா நண்பர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த படத்துலேயும் உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கணும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு பிஆர் ஓ சுரேஷ் சந்திரா சார் ஷா அண்டு பரத் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகள் கேட்கணும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மனோஜ் அவர்களும் சில விஷயம் ஆட் பண்ணணும்னு அதான் அதுக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்டுற பிரதர் அதாவது ஏஜென்ட் படம் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய படங்கள் இருக்குது நான் விஸ்வரூபத்தில் இருந்து பீஸ்ல இருந்து இப்போ விக்ரம்ல இருந்து எல்லாமே ஏஜென்ட் மூவி தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கண்ணாயிர ஏஜென்ட் அவங்கள இருந்து எவ்வளோ மாறுபட்டு இருப்பாரு அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாசான ஏஜென்ட்டு இவன் அந்த அளவுக்கு மாசு இல்லை இவன் கொஞ்சம் தமாசான ஏஜென்ட்டு தான் அது அந்த தமாசான ஒரு ஏஜென்ட்டு ஒரு ஒரு பயங்கரமான விஷயத்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் அப்படின்றத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்டாக இருக்கும் இதில் ஓகே அடுத்ததா மனு சொல்லும் போது கூட சொன்னாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களை மாத்தி காட்டணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கு மாதிரி ரத்தகுமார் முந்தி முந்திக்கிட்டாரு அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டைமென்ஷன் மாறணும் அப்படின்னு போது உங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு நிறைய இயக்குநர்கள் தெரியும் ஏன் ஒரு படம் பண்ண புது இயக்குநர்கள் கூட மட்டுமே ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல அவங்க இப்ப இருக்க கதையில வந்துட்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி என்ன கா காமிக்கணும் சொல்லி அவங்க ட்ரை பண்றது வந்து எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு சரி ஓகே இது யூஸ்வலா இது வேண்டாம் இது நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி இல்லாம இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறதுனால சரி ஓகே நம்மளும் அதை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இந்த பேன் இண்டியா பேன் இண்டியா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது புதுசாக வந்துட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டுமே நிறைய படத்தில் இப்போ வந்துட்டு பாலிவுட்டில் இருக்கிறவங்க தெலுங்கு ஆர்டிஸ்ட் மலையாளத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க முதல்ல அந்த மலையாளம்ல இருந்து இவர் வரார் அப்படின்றத தாண்டி இப்போ அவர் பேரை டேரக்டாக சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டில் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிறைய இடத்துலேருந்து இங்கே வராங்க இங்கேருந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு அடிச்சா சந்தானமாக அவர்கள் போவாரா அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆமாம் நிச்சயமா கண்டிப்பாக போகலாம் ஏன் இங்கிருந்தே நம்ம படம் பண்ணி அது பேன் இண்டியா ஃபிலிமாகவே ஆக்கலாம் இப்போ இந்த படமே ஒரு ஒரு நியூ இது அந்த ஒரு ரீமேக்குமே இல்லாமல் இருந்தால் இதே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு அப்படி தானே ஓப்பன் அப்பாக இருக்கு மார்க்கெட்டு நம்ம இங்கிருந்தே கூட பண்ணலாம் அங்கே போகணுன்ற அவசியம் கூட தேவையில்லை ஓகே முதல்ல வந்துட்டு கதை அப்படின்றது அந்த கதாநாயகனுக்கு முதல் பிடிக்கணும் அப்படின்னு வாங்க ஆனால் இப்போ நடிச்சதுக்கு அப்புறமா மக்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கணும் முக்கியமாக வந்துட்டு மக்கள் பயங்கர நாலேஜ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஓடிடி மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லா விதமான கண்டென்ட்டும் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உலக சினிமா அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி இருக்கும்போது அந்த கண்டென்ட் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்ல மக்கள் அப்பத்துல இருந்து புத்திசாலியா தான் இருக்காங்க இப்பதான் கிடையாது அப்பத்துல இருந்து நல்ல படம் மட்டும் தான் ஹிட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு எல்லா படமும் ஹிட் ஆகுறது கிடையாது சோ அதே மாதிரிதான் இ
குழந்த கொஞ்சம் லீவ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் அது வந்து இப்போ ஆக்சுவலி டைரக்டராக அவர் பரவாயில்ல இப்போ வேறுத்ததுக்கு காரணமே அவர் ப்ரொடியூசரும் கூட அதனால தான் ஸோ அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இப்போ இருக்குது அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் நிறைய படங்கள் கம்மிட் ஆகி அடுத்தடுத்து டேட் இருக்கிறதுனால அதுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் தேங்க் யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சந்தன சார் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அவர் அவரோட கெரியரில் பண்ணியிருக்காரு நானுமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவரை ரொம்ப ரசித்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு அவரை வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஷேடில் காமிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா அவர் பண்ணியிருக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய காமெடியாக பயங்கரமாக பண்ணி வின் பண்ணி ஒரு காமெடி கிங்காக இருந்திருக்காரு அண்டு ஸோ ஒரு ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷன் அவருக்கு கொடுத்தா என்ன மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு பேட்டர்னையும் மோல்டையும் உடச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ஃபிலிம் தான் அது ஜென்ரலாகவே நான் பண்ணுறது எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாகவும் எனக்கு எது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வரும்னு நினைக்க நினைப்பேனோ அதுதான் நான் பண்ணுவேன் அதுதான் என்னோட யூனிக்னஸ்ஸாகவும் பொற்றையாக ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் சூப்பராக வந்திருக்கு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு ட்ரெய்லர் பிடிச்சவங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து ஃபிலிமும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மூடை தான் சொல்லும் இந்த இந்த மூடு தான் ஃபிலிம்லேயும் கன்வே ஆகும் அண்ட் இதில் வந்து சி டு பி வெரி ஆனஸ்ட் இது வந்து காமெடி சி காமெடி இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஜானர் காமெடி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஜானர்ஸ் ஏகப்பட்ட ஜானர் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து குலுகுலு படம் பார்த்தும் போது எனக்கு பயங்கர ஜெலஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா சார் வந்து நான் அதை முதல்ல பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் எங்களோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் போயிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப டிலேன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் ரொம்ப சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் கூட பிடிச்சிடணும் எப்படியாவது ஏன்னா இந்த படத்தோட எடிட் நிறையேட்டிவ் டிசைனே ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதில் அதில் நாங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டதுனால குலுகுலு வந்து ஏர்லியாக ரிலீஸ் ஆச்சு அதனால் வந்து அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து ரத்னகுமாருக்கும் சேருக்கும் சேர மாற்றினதுக்கான ஒரு 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 டேக் வந்து ரத்னகுமாருக்கு போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மாற்றினேன் நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணேன் சார் ஸோ அது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் வந்து சி எவ்ரி ஃபிலிம் நீங்கள் ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கும் போது நம்ம என்ன ஒரு என்ன ஒரு லென்ஸில் அந்த ஃபிலிமை பார்க்குறோன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப்லேயே வந்து நம்மளுக்கு அது ஒரு 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 பேரியர் எப்பயுமே கொடுத்துட்டே இருக்கும் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் அப்படின்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் எ டிரெக்டர் நான் கேட்டுக்கணும்னு நான் நான் சொல்லப்படுற சொல்ல ஆசைப்படுற விஷயம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் பார்க்கும் போது ஒரு ஓப்பன் மைண்டோடு பாருங்கள் சந்தனம் சார் வந்து இந்த ஃபிலிமில் வந்து ஒரு 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 கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வந்து இது ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் கோர்லேருந்து எடுத்துருக்கிற ஒரு ஃபிலிம் இது ஒரு ரீமேக்னு சொல்கிறத தாண்டி இட்ஸ் நாட் அ ரீமேக் அட் ஆல் அது நீங்கள் பார்த்தா யுல் டெஃபினெட்லி பி ஏபிள் டு ரியலைஸ் தட் இது ஒரு அடாப்டேஷன் ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு அடாப்டேஷனாக பண்ணியிருக்கேன் இது என்னோட வாய்ஸில் அதே கதையை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லும் போது ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதே விஷயத்த இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது நம்ம சொல்கிற விதத்துலேயே அது சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஒரு டெரக்டரோட வாய்ஸும் அங்கேயிருந்து தான் வருது ஸோ it will be a very unique and a very uh, 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 neat and a simple film it's a very simple film idu or amma payanukum irukra or emotion lend start aagura or film abadi dhaan start aagum abadi dhaan film end aagum in the process vande enakku me romba beautiful ah irundichu ena see po unde avar enna dhaan andala or 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 periya star avarku or bayangaramana or fan base on irukke ஸோ நான் வந்து குருட்டாம்போக்கில் நான் வந்து நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்த சில விஷயங்களை நான் சாதிச்சுக்கிட்டேன் அது என்னோட ஒர்க்கில் நான் வந்து எப்பயுமே சின்சியராக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அது நம்ம யார் கூட படம் பண்ணுறோன்றத தாண்டி வந்து நம்ம டிரெக்டருன்றதுக்கு எவ்ரி ஒன் ஷுட் டூ தேர் ஜாப் வெல் ஐ திங்க் ஐவ் டன் மை ஜாப் வெல் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் தேங்க் யூ ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் சந்தானம் சார் கூட நாம் நடிக்கிற முதல் படம் சந்தானம் சார் ஓகே சந்தானம் சார் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கிற விதம் இந்த படத்தில் இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டரில் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அ
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரோல் சார் உங்களோட ரோல் ஆமாம் ஏன்னா ஆனால் அந்த செட்லெலாம் செம்ம காமெடி தான் அதையும் மீறி அவருடைய ஆக்டிங் ஒரு செகண்டுக்குள்ள உள்ளே போயிட்டு ஒரு வெளியே வர்ற விதம் அதெல்லாம் பார்த்து நான் பிரமிச்சு போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்தளவுக்கு இருந்தது இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மனோஜ் சார் ஃபுல் க்ரூவுக்கும் நான் வந்து என்னுடைய நன்றியை நான் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் ஆனால் ரொம்பவும் வேறு லெவலில் வந்திருக்குது படம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நான் நன்றிகள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சு வந்திருக்கிற பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த பட இந்த படத்தை நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் சந்தானம் சார் மற்றும் எல்லா குழு நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்ல படத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது இது ஒரு நல்ல படம் இந்த படத்தில் என்னுடைய கதாபாத்திரமும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் நல்ல படத்தை நம்ம வேறு மொழியிலேருந்து அது நல்ல படமாக தெரிஞ்சு அதை எடுத்து ரீமேக் பண்ணி அதை நம்ம ஃப்ளேவரில் நமக்கு கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக தான் எல்லாருமே பார்க்குறோம் அந்தமாரி இந்த படத்தை வந்து நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய மெனக்கட்டு நிறைய மாறுதலுக்கு உட்படுத்தி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எங்களுக்கு படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் எவ்வளோ மெனக்கட்டுருக்காங்க எவ்வளோ சிரமப்பட்டுருக்காங்கன்னு கண்டிப்பாக நல்ல படமாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு உங்கள் எல்லாரோட ஆதரவையும் கேட்டுக்கிறோம் நன்